2023年5月に通算奪三振を507とし元祖二刀流のベーブ・ルースの記録を抜いた大谷選手大谷選手を超人扱いする記事がますます増えていますが私生活や金銭感覚でも超人ぶりが話題になっていることをご存知でしょうか NPB 時代すでに億を超えるプレイヤーになっていましたが1ヶ月の生活費が1万円ほどだったという話もあったほどですその姿勢はメジャーに行き破格の年俸になっても大きく変わることはありませんしかしオールスターゲームのホームラン競争参加金をスタッフに全額寄付したりワールドベースボールクラシック日本チームに合流する際プライベートジェットを使用するなど野球や仲間のこととなると他人に真似のできないようなお金の使い方をします大谷選手の金銭感覚はどのようなものでしょうかまた大谷選手の行為が人々を動かし寄付活動につながったエピソードにも触れていきますぜひ最後までご覧いただき感想をお聞かせくださいそれでは参りましょう球界屈指の堅実男大谷翔平は2013年に日本ハムファイターズに入団3年目の2015年シーズンには最多勝利勝率防御率のタイトルを総なめにする活躍を見せました年俸も1億円にアップし翌年は MVP と投手部門指名打者部門とダブルでベストナインを受賞年俸は2億円に倍増しましたプロ野球ファンは高卒で高成長した選手が出てきたらそんなに若くして億単位の給料もらったらどう使うんやと余計な心配をしてしまいがちですプロ野球選手に限った話ではありませんが一気に収入が増えてしまうと庶民にはなかなか手が出せないような高級会社に乗るような方も多いのが現実例えば元オリックスの能見篤氏はメルセデス・ベンツの GLB という600万円はするような車に乗っていました巨人の選手は東京の銀座や六本木の高級なお店で飲食しているところをよく報じられますまたオフにはフィッシングやゴルフどころか元阪神の西岡剛氏のようにクルーザーでのパーティーをするなど派手な趣味に興じる方々も中には引退後に金銭感覚を戻すことができず破産するような方もいるのですところが大谷選手は日本ハム時代そんな派手な行動はありませんでした年俸の上下に関わらず寮生活を続けていました食事や光熱費を気にせずとも良い環境を好んだのでしょうもう一つ寮に住み続けた理由として栗山監督のもと二刀流の練習に専念するためでもありましたすでに20歳になっていた大谷選手ですが外出するにも栗山監督の許可が必要でした入団2年目に栗山監督はあいつがやろうとしていることを考えたら我慢しなくてはいけないことがいっぱいある今年はさらに厳しくいくよと厳しいコメントをしていましたしかし真面目で野球一筋な大谷選手は不平など口にせずそのルールを守りトレーニングに徹していたのでしたまた入団してからの年俸は全て親に管理してもらい自分は月10万円を小遣いとしてもらっていたそうです贅沢といえばコンビニで大好きなクレープを買うことぐらいだったとかこの大谷選手の金銭感覚は子どもの頃からその片りを見せていました子どもというのはお金をもらったらもらった分きっかり使ってしまう傾向がありますしかし大谷少年は修学旅行に行った際親からもらったお小遣いでお土産を買い残った分はちゃんと返したそうですお年玉をもらっても野球道具を買う程度だったそうでその頃から野球にしか関心がなかったのでしょうまた高校時代に大谷選手が作った目標達成シートはすっかり有名になりましたが大谷選手が書いた当時の大目標が8球団からドラフト1位指名を受けるというものでしたそれを立て横 3×3 のマス目の中央に置きその目標を叶えるために必要な要素を周囲の8マスに書き込みます体づくりコントロール160キロという野球に関係するものだけでなくメンタル人間性運なども要素として取り入れますそしてその8要素をそれぞれ 3×3 のマス目の中心に書いてそれぞれの要素を達成させるために必要と思われることを周囲のマスに書いていくものですこの作業を通して大目標にどうすればたどり着けるかが72のアクションとして具体的になっていきますそのアクションの中には当然と言うべきかお金にまつわる
あるいは生活レベルの向上を匂わせるような文言は全くありませんでしたむしろ運や人間性を高めるための行動が書かれていました挨拶、ゴミ拾い、部屋掃除に始まり、道具を大切に使う、本を読む、感謝、礼儀などが記載されていましたこのような生活態度と姿勢があれば、お金のありなしにかかわらず、豊かな心で過ごせそうですね何よりも野球のために大谷選手は、日本ハム最後の2017年シーズンの年俸は2億7000万になりましたが同じ年の11月にポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を表明しましたところが大谷選手の年齢で MLB に入ることは年俸が大幅に下がることを意味していました MLB では労使協定プロ経歴が5年しかなくかつ23歳であった大谷選手はインターナショナルアマチュア FA 選手という扱いになります MLB 各球団ごとに決められる契約金総額の範囲内で自由獲得できるマイナー契約対象の選手です最終7球団との競合の末ロサンゼルス・エンゼルスに入団が決まりましたその時の年俸は54万5千ドル当時では日本円にすると6千万円程度になるので2億円以上ダウンしての入団です一部の日本のファンは MLB のルールがおかしい大谷翔平の評価が低すぎると苦言を呈していました本人にしてみればお金が欲しくてメジャーに行くわけではないので収入が下がったとしてもメジャーでプレーできる喜びの方がとてつもなく大きかったのでしょう2018年入団以降は新人王を獲得する一方で怪我が続いたり新型コロナ禍で満足なパフォーマンスが見せられないシーズンが続きました2021年に MLB の契約の縛りが解除されてからは年俸が飛躍的に上昇します2021年が300万ドル約3億円また MVP を獲得するほどの働きにより2022年は550万ドル約6億5千万円規定打席と規定投球回数をクリアしたことにより2023年は3000万ドル約43億4千万円まで跳ね上がりました今週 FA 権を取得すればメジャー史上最高の5億ドル約660億円などとも予想されていますそれでも大谷選手はこれほどの高額年俸を得ながら派手な暮らしをしているような情報は入ってきませんトレーニングやサプリメントの栄養補給にしか関心がなく生活パターンも基本家とジム家とスタジアムを行き来するだけと遊び回ることもなくトレーニングに専念しているようです家もプライベートが守られて心身を癒す設備があればそれでよしと考えているようでメディアが喜びそうな豪華さはないそうです野球にだけ関心を持ち金銭的には本当に無頓着であることがうかがえますしかし野球のためとなれば話は別です2023年3月 WBC の日本チームに合流するためプライベートジェットを使用しました費用はおよそ4000万円目を向くような金額ですが当番翌日の移動であったため体を休める必要があることからチャーター機を利用したのです普段は質素な生活を送る大谷選手ですが野球のためならお金を惜しまない姿勢はさすがプロと感心せざるを得ませんレジェンドも脱帽の寄付活動その金銭感覚で周囲を困惑させている大谷選手ですがなんと寄付活動においても驚愕のエピソードがあるのです大谷選手は2021年のオールスターゲームに出場した際事前に開催されたホームラン競争にも参加1回戦で敗退したものの参加金15万ドル約1650万円を得ましたなんと大谷選手はそれを惜しげもなく球団トレーナークラブハウス職員広報等裏方スタッフ約30人に寄付したのです1人当たりに換算すると5000ドル約55万円にもなるこの行為に対して米メディアは大谷は結果はどうであってもホームラン競争で得たお金はエンゼルスへの感謝に使うと決心していたようだと報じ翔平は野球選手だけでなく人間としても異常なほど素晴らしいと大谷選手を称賛していましたこの大谷選手の寄付に6階級制覇王者でボクシング界のレジェンドマニー・パッキャオ氏も自身のツイッターで
「翔平大谷に神のご加護」と投稿していました当時現役のプロボクサーでありかつ国会議員も兼務していた極めつけのアスリートもこの行動には脱帽男気あふれる大谷選手の行為は競技の枠を超えて高く評価されていました寄付活動はこれだけではありません2021年に大谷選手は選手会選出による最優秀選手とア・リーグ最優秀野手を受賞しますその賞金を慈善団体に寄付することが慣例となってはいますが大谷選手は闘病中の子供やその家族を支援する非営利団体ミラクルズ・フォーキッズに賞金を寄付しました選手会は公式インスタグラムで「翔平大谷はミラクルズ・フォーキッズを選びました」寄付をしてくれた翔平を祝福したいと思いますありがとう翔平と感謝していましたファンからも翔平くんの行動にはいつも敬服します大谷選手らしく心優しい選択ですねフィールド内外で真のエンゼルだねと翔さんの声が寄せられていました翔平ちゃんのために大谷選手の年俸ならそのくらいの寄付金額は余裕じゃないかそういった声も少なからずあるかもしれませんしかし大谷選手の活動は寄付だけにとどまりません2017年6月に一人の男の子が生まれました名前は川崎翔平ちゃんです翔平ちゃんは生まれる前から心臓の動きが悪く出産しても生きていけるかどうかわからないと診断されてもご両親は出産に臨みましたそして生まれてきた男の子に病気に負けず大きな志を持ち大きな心で育ち大谷翔平選手のように世界を駆ける子になってほしいという思いで翔平と名付けました翔平ちゃんは拡張型心筋症という心臓病を患っていて内科的治療に限界がありました残された道がアメリカでの心臓移植でした同年9月に翔平くんを救う会が発足します会は募金活動の一方で新聞社を通じて大谷選手にビデオレターを送り翔平ちゃんのことを伝えました「頑張ってね」というメッセージをいただけるだけでも家族の励みになると思っていたところご両親に「お見舞いに行きます」と大谷選手から返事が来ましたお母さんは「日本にいる時間も短くとてもお忙しい方でしょうそれなのに12月に会いに行きます」というお言葉をいただいた時はままさかと思いましたお会いする日までこれは夢なんだと何度も思いましたと10回されています翌2019年1月5日大谷翔平選手と川崎翔平ちゃんは対面することとなりました熱心に翔平ちゃんのことを尋ねてくれる気遣いを感じたお母さんは病気のため両親以外が抱くことが難しかった翔平ちゃんを「抱っこしてください」とお願いします。大谷選手は緊張しながらもしっかり抱っこしますご両親もその姿に誠実さを感じたそうですまたまさか自分の息子の名前の由来になった方と会えるなんて本当に幸せで恵まれたことと感激もしました翔平ちゃんの体力も考慮され対面時間は1時間弱でしたしかしこの訪問がニュースで大きく報道され大谷選手の訪問後19日で募金は目標金額に達しますいよいよ渡米という段階になりましたが翔平ちゃんの補助人工心臓を安定して動かせる電源を有した飛行機が限られていたためなかなか渡航が決まりませんそして翔平ちゃんの容態が急変します2019年3月ご両親や多くの人々の願いは届かず翔平ちゃんはその生を閉じました最後はとても残念な結果になりましたが病気の子どもの力になりたいという大谷選手の純粋な思いが人々の心に大きな影響を及ぼしました今回は金銭感覚を中心にお伝えしましたがその行動の一つ一つが真面目で純粋な大谷選手の人柄を表していますねこれからも国民的スターの言動から目が離せません最後までご覧いただきありがとうございました今後もプロ野球の動画をどんどん出していきますので高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします